मॉर्निंग प्रिया माई लव ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല 
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിന്നെ പറ്റിയാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പിന്നെന്താ രാത്രി നേരത്തല്ലാതെ ബാക്കി നേരം എല്ലാം നിങ്ങളാണ് മനസ്സില് എന്താടാ അപ്പൊ രാത്രി തന്നെ മറന്നു കളയൂ രാത്രിയിൽ നിന്നെ മാത്രമല്ലടാ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ മറപ്പിക്കുകയല്ലേ ജാനകി അമ്പടാ അതെങ്ങനെ പറ അതല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്കേ അറിയാവൂ നിന്നെ പോലത്തെ പൊട്ടപ്പിള്ളർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആകട്ടെ വിജയ് ഇന്ന് സൺഡേ എന്താ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എനിക്കും പ്രിയക്കും മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ടലൂർ സൂ നെക്സ്റ്റ് ബീച്ച് ഈവനിങ് അവർ ഫേവറേറ്റ് ഡിസ്കോ ഡാൻസർ രാജായുടെ പ്രോഗ്രാം സത്യമായി ഞാൻ ആടാൻ പോണില്ല എന്റെ ബോസ് ഡിസ്കോ സൂപ്പർ കിങ് രാജ ആടാൻ പോകുന്നു വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈയടിക്കേ മുമ്പ് ഞാൻ വീണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആടാൻ പോകുന്നില്ല ഡാൻസിൽ എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ പോയി ആടും അങ്കൽ വേണ്ട പ്രിയ ഇത്രയും വലിയ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് എതിരിടാൻ ഒരാളും ഇല്ലെന്നോ അവൻ എന്റെ ഒരു മുഷ്കാണെന്ന് നോക്കൂ അവന്റെ മുഷ്ക നിങ്ങൾ അടക്കണം
എന്നോട് മത്സരിക്കാതെ എന്നെ മാറിട്ടുള്ളാതെ എപ്പോഴും വിജയം എൻ ഭാഗം ഇപ്പോഴും തോൽവിനും ഭാഗം വാക്കിൽ നിനക്ക് മേളം ഇരിക്കെ നെഞ്ചിൽ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇരിക്കെ ചിന്തിക്കും രാഗമേതെന്ന് ഉള്ളിക്കും താളമെന്നൊന്ന് എല്ലാ കലയ്ക്കും ഞാനേ വിളക്കം എന്തും വിളങ്ങും വേണം മടക്കം ചൊല്ലാമോ കൊണ്ടു നൽകാം ഞാൻ ആടുണ്ടോ ആട്ടമെന്തായി അയ്യയ്യോ ഓട്ടമായി പോയി കങ്കൾ മറയ്ക്കും ഗർഭം കുറയ്ക്കൂ ആനെ ഉണർന്നു തമ്മിൽ അറിയൂ വരണം 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 കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നു ഹാർട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നു എന്താ വേണ്ടത് അതൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം വയ്ക്കണം പ്രോഗ്രാം വയ്ക്കാൻ വന്നല്ല മെച്ച പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കാം എന്തോന്ന് ഞങ്ങളെ സഭയിൽ വിജയന്റെ പ്രോഗ്രാം തന്നെ വേണം അത്ര വരണം പോകാം അവര് ചെല്ലട്ടെ ബുദ്ധിയേട്ട വർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ രാജന്റെ കാര്യം അറിയില്ലേ രാജനെ അറിയാനല്ല ഇരിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അഡ്വാൻസ് അതൊന്നും തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല പ്രോഗ്രാം നടത്തിയ പറ്റൂ പ്രോഗ്രാം വേണ്ട അഡ്വാൻസും വേണ്ട ആ പിച്ച കാശ് നീ തന്നെ വെച്ചോ മുഖത്ത് തുപ്പിക്കണമല്ലോ നന്നായി ആരും കണ്ടില്ല ഒന്നും കേട്ടില്ലേ പണ്ണവല്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയി പിന്നെ പിന്നെ എന്താ എന്റെ മുഖത്ത് ആർക്കിച്ചു തുപ്പി നന്നായി നിങ്ങൾ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാനെ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് അപമാനം കറസ്റ്റ് നമുക്കെന്താ നമ്മളാരും മനുഷ്യരല്ലോ വിജയൻ സാറിൽ നിന്ന് നല്ല കാലം വന്നിരിക്കുന്നു സാറ് ലക്ഷം ലക്ഷം വാരി കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഓ സാറേ എന്നോ ഇത് കെടുകൊടുക്കാരനെ പോലെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് സാറിന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഐ എം സോറി സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആക്കണം സാർ കലാകാരന്റെ ജീവിതം മഴവില് മാതിരിയാ കാറ്റുള്ളപ്പോ തൂറ്റിക്കോളണം നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയണ്ട ഞങ്ങൾ പണം തരാം നോ നിങ്ങളുടെ പണം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്കുള്ള ടാലന്റ് കമേഴ്ഷ്യലാക്കി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ മോഹമില്ല സാർ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണമെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ തരാം സാർ വേദിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ജീവിതം നടത്തുന്ന വളരെ പേരില്ലേ അവരെ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഞാൻ വരട്ടെ എന്താ എന്താ പുസ് പുസ് സെക്രട്ടറി അമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ വേണമെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ വെട്ടിച്ചരാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തൂടെ ഓ ആയിരം വെട്ടിക്ക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല വിട്ടു ഞങ്ങളുടെ വിജയൻ സാറിന്റെ ഒറ്റ വാക്കാണ് കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശിനല്ല മര്യാദയ്ക്ക് പറ്റോ ആരാ നിങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഞങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരിക സാറ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് എന്താ വിശേഷം ഇവിടെ മിസ്റ്റർ വിജയൻ എന്നാണ് ആരാ ഞാൻ തന്നെ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഫണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാകും നിശ്ചയമായി വരാം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം തരണം 
നിങ്ങൾ ഒരു പൈസ പോലും തരികയേ വേണ്ട എന്റെ ടാലന്റ് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് യൂസ് ആകുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു സാർ പ്രോഗ്രാം എപ്പോ വെക്കാം സാർ ആസ് യു പ്ലീസ് എനി ഡേ എനി ടൈം വളരെ താങ്ക്സ് വളരെ നന്ദി സാർ വരട്ടെ സാർ പ്രിയ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ വിജയ് ഉണർത്തുപാട്ട് പാടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ആ വിജയനോട് കല്യാണത്തെ പറ്റി പറയണം അയാളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വ്യസനമായിരിക്കുക ആർത്ത് എന്താ വ്യസനമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി തന്നെയാ എന്താണാ പറയുന്നത് നീ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അതെന്താണെന്ന് കാരണമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് നീയുണ്ട് കൂടെ പിറന്ന അനിയത്തിയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജാനകിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി പ്രിയയുടെ ജീവൻ തന്നെ ഞാനാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ജീവിതം ആർക്കാടാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താടാ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് ഒറ്റത്തടിയാ കഴിയാൻ പോകണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റത്തടിയാവുന്നത് കല്യാണം എന്നത് ഒരു ജയിൽ പോലെയാ അതിൽ എന്തിനാടാ എന്നെ ഇട്ട് പൂട്ടാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയി നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പിടിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചവരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായി ഞാനിപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഓ നിനക്ക് കിട്ടിയ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇണങ്ങി കിട്ടിയെന്ന് വരും കോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇതുപോലൊരു വൈഫിനെ ലഭിക്കില്ലടാ ഇതുപോലൊരു വൈഫ് നിനക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന് നീ എന്തിനാ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അമ്മ ഇത് വിചാരിച്ചിരിക്കല്ലേ അത് ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാമല്ലേ പിന്നെ ആകട്ടെ ജാനകിയെ പോലെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാൽ നിശ്ചയമായും കല്യാണം കഴിക്കാം നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഇത് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെന്താ അമ്മയെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ തേടി ഗണപതി പോയി കുളക്കരയെ കുത്തിയിരുന്നത്രേ ഇന്ന് വരെ അവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുക പെണ്ണിനെ കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ ഉണ്ട് എന്റെ കഥ അവനാ നമ്മുടെ മച്ചന് അവൻ വെട്ടി വെട്ടി നമ്മുടെ പിഴപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ നിന്റെ കൈക്കരുത്ത് കാട്ട് അവനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി പൂട്ട് അവന്റെ മുട്ടി ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് വരാം റെഡിയാക്കി വെച്ച നോട്ട് എടുത്തു മാറ്റിട്ട് വരാം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം 
ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പോയൊരു പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് നിന്റെ വായിലൊട്ടിക്കും ആ പ്ലാസ്റ്റർ ഓ നീ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നോളാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തന്നേക്ക എന്താ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി വെച്ചേ ഹൃദയം 
വളരെ വളരെ നന്ദി സാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കളക്ഷൻ കിട്ടി വളരെ നന്ദി വിജയൻ സാറേ കയ്യുടെ കാത് പിളർക്കുന്നു കണ്ടു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു കളയട്ടെ താങ്ക് യു പ്രിയക്കുട്ടി നിനക്കാണ് മാറി എന്താ മോളെ ജാനകി 
അപ്പൊ ശരി ഇത്രയും നേരം അവൻ ഉറങ്ങാറ് പതിവ് ഒരു പക്ഷെ സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ജാനകി ഞാൻ അവനെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എന്താടാ പതിവില്ലാതെ ഇതപ്പോ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് ഈ കുടി തുടങ്ങിയത് ആരാണ് ഈ ശീലിപ്പിച്ചത് പറയാ അങ്കിളിനെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ വരാഞ്ഞത് അങ്കിൾ അവൾ ചോദിച്ചത് മറുപടി പറയടാ എന്താ വരാത്തത് നീ വരാതെ അവൾ എഴുതിയിരിക്കില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ നീ വരാതെ അവൾ ഒന്നും കഴിക്കില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ വരാത്തത് പറയടാ പറ ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നീ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കുടി നിന്റെ ഊമയാക്കിയോ അത് നിന്റെ കാത് കേൾക്കാതെ വെരി ഗുഡ് നീ ഒരു കുടിയിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കളരോട് ക്ഷമിച്ചു കളയാം ഒരു കൊലയോട് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഒരു കുടിയിലോട് മാത്രം ക്ഷമിച്ചു കൂടാ ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പോണില്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനിമേൽ നീ എന്റെ വീട്ടുപടിക്കൽ വന്നുകൂടാ ഫ്രീയോട് മിണ്ടിക്കൂടാ നീ എന്റെ ഫ്രണ്ടേ അല്ലടാ യെസ് യു ആർ നോട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് വാ മോളെ നീ മനുഷ്യനല്ലടാ മൃഗം എന്റെ മകൻ ഒരു പാവം പയ്യൻ കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നെന്ന് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചില്ല ആ പയ്യൻ എന്താ വരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അവൻ എങ്ങനെ ഇനിമേൽ ഇവിടെ വരും ചോറിൽ ഉപ്പ് കൂട്ടി തിന്നുന്നവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ വരുവോ 
നിങ്ങളാണോ അവനോട് വീട്ടിൽ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ എപ്പോഴാ വന്നത് ഞാൻ വന്നിട്ട് വളരെ നേരമായി ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഇവിടെ എന്താ അമ്മേ നടന്നത് ആ കുരുത്തക്കടല്ല എങ്ങനെയാടാ എന്റെ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നത് സാരമില്ല പറയാമേ അപ്പോഴല്ലേ ആരെങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ ഈ പാവിൽ നിനക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്തടാ എന്താ അമ്മേ പറയുന്നത് പൂവടാ ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവളും നിന്റെ ഫ്രണ്ടും ചേർന്നിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നതും കൊഞ്ചുന്നതും കൂത്താടുന്നതും അമ്പം പമ്പമ്പേ നല്ല കാലം നീ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലുമായിരുന്നേനെ ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താ അമ്മേ കൊല തന്നെയാ ചെയ്യാൻ പോണം എന്നാൽ അവരെയല്ല നിങ്ങളെ എന്നാൽ തള്ളയെ കൊന്ന മഹാപാപി എന്നെ പൈ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമ വിടുകയാണ് അഞ്ചു വയസ്സിൽ എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും തെളിഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെ നിന്ന് വേല കിട്ടി ഇത്രയും വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും എന്നെ വയറ്റിൽ ചുമന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത് തെറ്റുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിറ്റിയായി വന്ന പാവം തീർക്കാൻ മാർവാടിക്ക് പലിശ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാസാമാസം പ്രായ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം ആര് കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എല്ലാം ആ വിജയന്റെ നല്ല മനസ്സാണ് ആ ദൈവത്തിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം പറഞ്ഞത് ആതെ ഇത്രയും വർഷമായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താ വന്നത് അപ്പനെ ഏത് തള്ളയായാലും തന്റെ മകം കെട്ടുപോയ പൊറുക്കുമോടാ നിന്റെ ഭാര്യ അവനും ചേർന്ന് നിന്നെ മയക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് ഇവരെ വിശ്വസിച്ചത് കുടുംബത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കരുത് ഇനിമേൽ ഒരു നിമിഷം കൂടെ നിങ്ങളോട് ഇരുന്നു കൂടാ നിന്റെ അമ്മയാടാ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളെ ജീവനോട് വിടുന്നത് വിജയ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കടാ രഘു ഏയ് നീ ഈ വിധത്തിൽ കുടിക്കുന്ന നാരാണ് കാരണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കള്ളമില്ലാത്ത നിന്റെ മനസ്സിനെ ദുഷിച്ച എന്റെ ചിറ്റമ്മയെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു രഘു എന്തിനോട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ചിറ്റമ്മയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചോ അതേടാ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിനെതിരായി ദൈവം തന്നെ വന്നാലും ആ ദൈവത്തിനും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലടാ നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ പ്രിയ കാലത്ത് കൊട്ട് പച്ചവെള്ളം കൂടെ കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാ പാപ്പുക കേട്ടോ വളരെ നേരമായി കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലെങ്ങും കാണുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ എവിടെ പോയത് അവൾ പാപ്പ നോക്കാം Yeah. 
മനഃശാന്തി <laughs> 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 കോവിലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യാതൊരു ക്ലേശവുമില്ലാതെ തൃപ്തിയായി ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ദൈവം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരുണയേ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സഹായിക്കാൻ പിന്നെ എന്താണ് പ്രിയയാണ് ജീവിതം എന്ന് കരുതി ജീവിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ ഇവളെ കാണാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതേടാ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ നീ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ അത് മാസം മാസം ഞാൻ തന്നോളാം കേൾക്കുന്നതിന് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നടപടി നന്നായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ബന്ധം പണത്തിന്റെ പേര് തകർന്നു വെക്കൂട നീ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ മാമന്റെ കൂടെ ഇരുന്നോ പറഞ്ഞാ കേക്കണം എന്താ വിജയ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കടൽ കടന്ന് പോകുന്നു പോണ്ടിച്ചേരി അല്ലേ നൂറ് മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരരുതേ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വരെ നോക്കിക്കോ കാലത്ത് പോണ്ടിച്ചേരി പോയി വീടെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാം പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വീടോ ആ ചിന്തയെ നിനക്ക് വേണ്ട അരമന പോലത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീടൊന്ന് അവിടെ ചുമ്മാ അത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു നിനക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം എന്നെ വിട്ടു പോയാലും എന്റെ വീട്ടിലാണ് നീരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാമല്ലോ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഒരു പരിപാടിയില്ല അതിന് കാരണം വിജയ് തന്നെയല്ലേ ആ വിജയനെ ഞാൻ ആരെയും ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അരിവരി കൂടിയും ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവനാണ് ഹീറോ നീ ഷീറോ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ തരം തേറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അയ്യോ നേതാവേസിനി ഇനിമേ ഈ മാതിരി തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല ഏത് വിധത്തിലും അവന്റെ കാലെങ്കിലും പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊറാക്കരാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം പൊറാക്കരാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം അവിടെ ചെന്നാൽ ഉടനെ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ നാളെ വരാം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അവിടെ ഇരിക്ക ജാനകി ഡേ ഇരിക്കരാ മറിയ സ്പീക്കിംഗ് 
നിങ്ങളുടെ സാറ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഞങ്ങൾ പോണ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ മാത്രം ഗോദായിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ സാറ് ബോറാകുമെന്ന് നീ അവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചേ എന്റെ വിജയ സാറ് ബോറാകുമെന്നോ എടോ റാഡേ ഇനിയും കുറച്ചു നാൾക്കുള്ളിൽ നീയും നിന്റെ ഡിസ്കോ സാറും നാടോ റോഡിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ ചിരട്ടയില്ലേ ചിരട്ട അതും പിടിച്ച് ഡിസ്കോ ആടും ഞാൻ എന്നെ പത്ത് പൈസ ഇടും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതേ ചിരട്ട എടുത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലൊരു ഇരുപത് പൈസ ഇട്ടില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ആളകടി ഇപ്പ പറയുന്ന കേട്ടോ അടുത്ത ആഴ്ച അനാവശ്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാടിന് മേക്കാൻ പോണം മാടോട് നിന്റെ മുഖം കണ്ടോ ഓടും പറയാവടി തെണ്ടിപ്പട്ടി എന്നെ കണ്ട് മാടാണ് ഓടുന്നത് വരണം വരണോ ഇരിക്കണോ എന്താ പുറനാടുകൾ എത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഗതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡിസ്കോ രാജിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നോ അയാളുടെ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോഴാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് രാജൻ സാറിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അയാളുടെ സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് പതിനായിരം രൂപ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ഏഴായിരത്തിന് വഹിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോടാ അവധികളുടെ പേരിൽ അവിടെയും ചൂഷണമാണോ ശരി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ പ്രോഗ്രാം വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോ വരാന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നടത്തിക്കോളാം ഇത് അഡ്വാൻസ് ഇത് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് വേണ്ട നല്ല കാര്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി വന്ന് നടത്താം വളരെ നന്ദി സാർ വരട്ടെ സാർ വരട്ടെ മേഡം വരണം വരണം വിജയ സാറേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നാളെ നമ്മളും ഫ്രീ ആയിട്ട് തെണ്ടും ഹലോ ആരാ പറയുന്നത് എന്നോട് ആരെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ അറിയില്ലേ എടാ ഫോൺ അറിയില്ലടാ പുല്ലേ ഒരു പുല്ലേ ഫോൺ നിന്റെ മുതലാളിയുടെ കൊടുക്ക പട്ടി മുൻപേ എനിക്ക് മറുപടി വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്റെ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് പറ ഹലോ മേധാവേ ഞാൻ രാജയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം നടക്കില്ല നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഈ പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയമായും നടക്കും നിശ്ചയമായും നടക്കില്ല എന്താ ഞാൻ പുഷ്പയാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല സാർ പുഷ്പ എന്താ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ നിന്നെ വെച്ചല്ല ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോറി സാർ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല സാർ സാറേ എന്താ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ എന്താ മരിയ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പുഷ്പ പ്രോഗ്രാമേ വല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുഷ്പയോ ആ വിഷജന്തുക്ക പുഷ്പ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കും അത് ശരി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നടക്കും എന്താ സാറേ പുഷ്പയാണ് മുഖ്യം നിങ്ങളുടെ ആട്ടം മതി അതെങ്ങനെ മരിയ ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഓ കമ്പനി വേണമോ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പോയി ആരെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആടും അയ്യോ മരിയ അതൊക്കെ ശരിയാ അരിയ ഒരു പെണ്ണ് വേല ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു വേലയല്ല ഒന്നുമില്ല പോവാൻ പറയും അനിയ വേല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിരോധമില്ല ഈ പാട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോളും സ്വതന്ത്രരായുള്ള അടിമകളെ പിടിച്ചോറിന് കീഴും മാനവരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ രാത്രിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിയല്ലോ പകലിൽ അഖിലരും ഉറങ്ങിയല്ലോ ഫാന്റാസ്റ്റിക് രംഗസ്വാമി ആ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞേക്കേ ശരി സാർ വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെ എന്തിനും അടിമകൾ ഇവിടെ ചേരികൾ മൂടിയ നാടിതിൽ നീളെ മോർണിംഗ് ജാനകി എന്താ ജാനകി തനിയെ വന്നിരിക്കുന്നത് 
आश्चर्य रघुनोड़ी <laughs> 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 कल्याण अोग्रामीण
ಮಗಳಿವಿಡೇ ಶೇರಸ್ತಿ ಬುಲಾಯ ಸ್ವರಗಳಿ ಭೋಜನಮಾಯ್ ತೆರುವಿಲೆ ನಾಯಾಯ್ ಮಾರಿಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಯುಳ್ಳ ಅಡಿಮಗಳೆ ಬಿಡಿ ಚೋರಿನ ಕೇಳು ಮಾಧವರೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಂಗಿಯಲ್ಲೋ ಅಖಿಲರು ಮುರಂಗಿಯಲ್ಲೋ ಕೋಪಂ ಆಶಪ್ಪಟ್ಟು ಚೋದಿಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಂಡಿನ ಮೇಲೆ ವೇಂಡ ಪರೂ ನೀ ಒಂದೂಡ ನಿರ್ತಿ ಕಳೆದ ಕಡಪಲ್ಲೇ ಶರಿ ಅದಿನ ಕಾರಣ ನಿಂಗಳ ಇದನ್ನ ಪರಂ ಪರಂ 
ഇതൊരു ഫോർട്ടി ടൈംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ അത് മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ കരുതുന്നത് പക്ക ജെന്റിൽമാനെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് തോലഞ്ഞല്ലോ എന്താ അത് പുലിവാലയോ ഞാനെന്താ അബദ്ധ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്നും അബദ്ധം പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഫർദറ ടോപ്പിക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സാരല്ല എന്തുവാണെങ്കിലും ഫ്രാങ്കായി പറയൂ ഐ എ വെരി സ്പോർട്ടി ഗേൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അഴകാറിന് ഫേസ് അടിക്കടി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ധാരാളം സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാവോ വെരി സിമ്പിൾ എന്നെ നിങ്ങൾ ലവ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളതാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് അമന ഹലോ ഹലോ ഹായ് രഘു ഐ എം ഫൈൻ യർ പ്രിയക്ക് സുഖമാണോ ജാനയ്ക്ക് സുഖമാണോ അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാം കേട്ടോളൂ എന്നോട് എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറയാറില്ലേ അതിന് ടൈം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണത് അവളെ നീ കണ്ടാൽ തമ്പിച്ചു പോകും ബാക്കിയെല്ലാം നേരിട്ട് പറയാം സോറി നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും കുറ്റമേയില്ല എന്നാൽ ആ പെണ്ണ് സോറി സോറി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോണില്ല കാരണം ഞാൻ മജ്നുമല്ല ലൈലയുടെ പേരിൽ ഭ്രാന്തെടുത്ത് അലഞ്ഞു നടക്കാൻ ദേവദാസല്ല പാർവതിക്ക് വേണ്ടി കുടിച്ചു കുടിച്ച് രക്തം ഛർദ്ദിക്കാൻ സലീമല്ല ഹനാർക്കലിയുടെ കലറിയിൽ തലതല്ലി ചത്ത് കളയാൻ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് ഇതും നടക്കുകയില്ലെങ്കിൽ ചടയെന്ന് വിട്ടുകളയും വെരി ഗുഡ് ഇത്രയും സ്പോർട്ടീവായി എടുത്തതിന് ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു പ്രശംസിക്കുന്ന നന്ദി എന്നാൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നിന്റെ കൂടെ വന്നാട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലം നമസ്കാരം നന്നായിരിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് നന്നായി തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ് ഇദ്ദേഹമല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആള് അതെ ജയമന്നെ ഈ പുണ്യവതി ഈ നാട്ടിന് ഒരു ദൈവമായിരിക്കുകയാണ് ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ പിഞ്ചു കുട്ടികളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏഴകൾക്കെല്ലാം തുണയായി കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് നിങ്ങളൊരു സഹായം ചെയ്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ഷൻ നിന്ന വോട്ടെല്ലാം നിനക്കെങ്കിൽ പോരുമല്ലോ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണാണ് അതായത് എന്നെ പറ്റത് ക്രിസ്ത്യാനി സ്ത്രീ അപ്പൻ ആരെന്ന് ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അങ്ങേപ്പോലൊരു പണക്കാരൻ എന്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചതാണ് അങ്ങേപ്പോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ അമ്മ വഞ്ചിതയായി എന്നാൽ ആ പാവി എന്റെ അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയില്ല വയറ്റിൽ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പൊയ്ക്ക കഴിഞ്ഞു റാസ്കൽ എന്നെ അങ്ങനെയാണോ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്നേഹത്തിന് അർത്ഥമേയില്ല ഒരു പക്ഷെ സ്നേഹിച്ചാലും പണമുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കരുത് അവന് മനസ്സേ കാണില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലെന്നാണോ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങളിവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നില്ല താങ്ക് യു ഷീല എല്ലാ പണക്കാരും അതുപോലല്ല ദൈവം എനിക്ക് എത്രമാത്രം പണം തന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും മനസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നത് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഹൃദയത്തെ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ പ്രേമിച്ചു നിങ്ങളത് ഓപ്പണായി പറഞ്ഞു എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇത് പുലിവലായോ മാനേ പൊന്നുവന്ന മാനേ ഇളം പൂവേ നീ വന്ന വേള എന്നിൽ സംഗീതം തന്നെ നിറമാകും ആനന്ദമേള ും 
കൊണ്ടു വന്നു സുഖം കൊടുത്തല്ലോ ഇന്നെങ്കിലും വല്ലത് കഴിക്കുമോളെ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി നീ പട്ടിണി കിടക്കുക പാപ്പയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താവും ഒരാഴ്ചയായി ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന അമ്മയെ കാണിക്കാ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ എന്താവും എന്ത് പറയാനാ മോളെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാരും പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നീ ചോറുണ്ണ ഞാൻ അതെ വിജയ് ജാനയ്ക്ക് അവിചാരിതമായ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇപ്പൊ അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത്രക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനൊരുത്തൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മറന്നു കളഞ്ഞു സ്ഥലം മാറിയതോടെ ബന്ധവും മാറിപ്പോയോ 
യൂണിഫോം പുറപ്പെടെ എന്താടാ ഒരു ദിവസം പോലും അവൾക്ക് ജാനകി കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദിവസവും അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കുട്ടിയിട്ട് പോകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഓരോ ദിവസവും അവന് കഴിയാതെ പോവുകയാണ് ശരി എനിക്കിപ്പോ തന്നെ ജാനകി പോയി കാണണം വാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വാ സോറി വിജയ് നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും അവളെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എവിടെയാ എന്റെ ജാനകി ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയി ഇല്ലാത്ത അവളെ ഈനോട് എനിക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള സത്യം പ്രിയോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന നില പറഞ്ഞ് അവിടെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നടന്നാ പോയ ആഴ്ചയിൽ ജാനകിയും പ്രിയയും ഷാപ്പിങ്ങിന് പോയി അന്ന് പോയ അവള് തിരിച്ചു വന്നിട്ടേയില്ല അന്ന് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണാവൂ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുകയില്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാതെ പോയി വിജയ് അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ പ്രിയയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് അവളുടെ അടുത്ത് എന്ന് നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നടക്കുക എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല അവളുടെ ഹൃദയത്തെ എന്തിനു ഇത്രയ്ക്ക് മൃദുലമാക്കി ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ട് എന്തിനു അവളെ തനിയെ വിട്ടിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു ഞങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നേൽ നല്ലത് നടക്കുമെങ്കിൽ അതിനായി നുണ പറയാമെന്ന് മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന നുണ കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ അതിനായി ഞാൻ ആയിരം നുണ വേണമെങ്കിലും പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കും താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ പോയി കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ എല്ലാം വേണ്ട പോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ ശരി മോനെ പോവാം പ്രിയ പോയി ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വാ ശരി വാ എന്താണ് എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ അവളെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ തന്നെ ലോകടിക്കാണ് ഉള്ളി വന്നിട്ട് പറ അമ്മയെ കാണാൻ 
കാണാതെ എനിക്ക് എന്തൊരു സങ്കടമായിരുന്നെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാറേ ഇല്ല എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ അമ്മയൊന്നും കഴിക്കാറില്ലല്ലോ വാ ഇന്ന് പോയി നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ചേറായി പോയി ഉണ്ണ എന്റെ ജാലക ജീവിയോടെ തിരിച്ചു വന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ഞാനും അവളെ കണ്ടപ്പോ അന്തിച്ചു പോയി ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്ത് വേല ചോദിച്ചു വന്നു അന്ന് എനിക്ക് വേല കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനിപ്പോ സന്ദർഭം വന്നിരിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അവൾ ഉടനെ ഇവിടെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളും അനുകൂലിച്ചു എന്തിനു പ്രിയയുടെ അമ്മയായി അഭിനയിക്കാൻ അതിനായി ജാനകി മരിച്ചു പോയെന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞ് പ്രിയയും കൊന്നുകളയാൻ പോകുന്നു അതിന് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ പെണ്ണ് പ്രിയയുടെ അമ്മയായി അഭിനയിക്കുന്ന അതേ നേരത്ത് എന്റെ ഭാര്യയായി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും വേല ചോദിച്ചു വന്നവൾക്ക് വേല കൊടുക്കുന്നു അവൾ നടിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പിന്നെ നിനക്കെന്താടാ അവൾ നടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ എന്റെ ഓരോരോ അണുവിലും ജാനയെ കടർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മറ്റൊരിച്ചിരി കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നടിക്കാൻ പറ്റും വേദിയിൽ നടിക്കാറില്ലേ പ്രിയയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നീയും നടിക്കുക തന്നെ വേണം ശരി ഇതുപോലെ എത്ര നാളത്തേക്ക് അവൾ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റും ഏ അമ്മയെടുത്ത് പോണം പോണമെന്ന് തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഈ മാതിരി ഒരു വഴി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേ ദൈവം അവൾ നിരന്തരമായി സംരക്ഷിക്കാനും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും നടുവിൽ കാറ്റ് പോലും കടക്കിയാലും തോന്നുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി എങ്ങനെ 
പറയാം സ്കൂളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഡാഡി മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വാ കുട്ടിയെന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് അവരോട് തെറ്റായി വിചാരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ഡോൺ വറി ആരും തെറ്റായി കരുതാൻ പോണില്ല ഓഫീസിൽ പോകാൻ നിനക്ക് സമയമായില്ലേ നീ പുറപ്പെട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം വിജയ് ഞാനും കൂടെ വരികയാണ് എന്താ ഷീലെ ആ കുട്ടിയോടുള്ള കളികൾ എവിടെ വരെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയായി അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇനി ഒരാളിന്റെ ഭാര്യയായി എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനാവില്ല അഭിനയല്ലേ ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് വേദിയിൽ അഭിനയിക്കാം ജീവിതം അഭിനയിക്കലാകരുത് വിജയ് ഈ വിഷമ പരീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പോ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോട്ടെ എന്നാണല്ലേ ആ കുട്ടിയെ കരുതിയാൽ എന്റെ ജീവിതം എന്തായി തീരും മനസ്സിൽ ഒരുത്തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ ചിരിച്ചു വാഴുന്നത് അത് അഭിനയമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിന് പറ്റാത്തതാണ് അതും എനിക്ക് പറ്റാത്തതാണ് ആ കുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നീ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് അഭിനയിച്ചേ തീരണം അതിനുള്ളിൽ പ്രിയയോടെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞോളാം പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ലക്ഷ്മിയമ്മേ ലക്ഷ്മിയമ്മേ ആരാണത് എന്താ ആമ വരുന്ന പോലെ ഈ വീട്ടിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ഏ അല്ലടാ വിജയന്റെ സെക്രട്ടറി മറിയ കുട്ടിയാണ് അറിയോ ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇവനെയോ അറിയും എന്തോന്ന് ഇവനോ കോപിക്കാവുന്നി ഇത് മനുഷ്യനെ അവനെന്ന് പറയും മൃഗത്തെ അദ്ദേഹം എന്നും പറയും നമുക്ക് വന്ന കാര്യം പറയാം ശരി ശരി നീ പാലോടാ പറയുന്നോ അറിയാമല്ലോ അറിയോടാ മടയാ ഇയാളുടെ കയ്യാള് മനുഷ്യക്കുരങ്ങിനോട് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് അല്ലടാ ചീഫ് ചീഫ് ആ ചീഫ് ചീഫ് നായയുടെ വാല് നിവർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് വേലയ്ക്കാണോ വേക്കൻസി ഇല്ല വേല ചോദിച്ചു വന്നതല്ല വെടി വെക്കാൻ വന്നതാണ് വെടിയോ ഓഹോ ജോലി മാറ്റിയോ പടക്ക ബിസിനസ് ആണോ ഇവിടെ എന്താ വാടം വിടാൻ വന്നതാണോ അതല്ല അനുഭവം വിടാൻ വന്ന ഇവരോട് ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കട എന്ത് ഫോട്ടോ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ആ മാമാ ബിസിനസ് ഒന്നും ഇവിടെ നടത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ നോക്കിക്കോ ഡേ ഇവരോട് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് പിച്ചക്കാരനെ കൂട്ടി കരയുന്നത് ഇതെന്താ തുറന്നിട്ടിരിക്ക നായ്ക്ക് കടന്നു വരാൻ തരോടെ നീ വാടാ പോടാ നിന്നെ നോക്കിയാ പറയുന്നത് നീ പോയിട്ട് വാ മതി ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടോ എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അയാളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ അറിയേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഇപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്ക കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച എന്റെ മകൻ ഈ പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നത്രേ അമ്മേ കീലാവുമാറ്റം എനിക്കും കുറെയൊക്കെ അറിയാ അമ്മയോട് അത് എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ഒരു സംശയം ഇത് കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ഉടനെ പാൽ പായസം കൊടുക്ക പായസമോ ആ വിഷജന്തുക്കൾക്ക് പായസമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുള്ളിൽ പോയി ആ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നത് ഏതോ കലകം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആ കലകം നന്മയായി ഭവിച്ചു 
വിജയ് ഞാൻ രഘുവാ സംസാരിക്കുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ നീ ഉടനെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടുക നിന്നോട് അർജന്റ് ആയ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെ പറയണം കാണിച്ചുമായി വരണം ലക്ഷ്മിയമ്മേ എല്ലാ വിധത്തിലും വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അമൃത യോഗം നല്ല മുഹൂർത്ത നാളാണ് കല്യാണം അന്ന് തന്നെ നടത്താം എന്താ ആ അയ്യരെ പറഞ്ഞാൽ ലബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടോ അന്ന് തന്നെ കല്യാണം അമ്മ അമ്മ മണവാളം വരുന്നു മണവാളം വരുന്നു വിജയ് ഇനി വന്ന മോനെ എന്താ അമ്മേ ജോത്സ്യര് പൊരുത്തം നോക്കി അയ്യര് നാളും കുറിച്ചു അടുത്ത പതിനഞ്ചാം തീയതി നല്ല നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്ത നാള് അന്ന് തന്നെ കല്യാണം നടത്തിയാൽ എന്താ മോനെ വിജയൻ സാറേ ആബസ്പരി ഷീഷ് മഹൽ രാജേശ്വരി കല്യാണ മണ്ഡപം സകലതും ഫിക്സ് ചെയ്തു ഷേഖ് മൗലാന മുതൽ നാമഗിരി പേട്ടയെ വരെ ക്ഷണിച്ചു പത്മാസുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങി മയൂരി സുധയുടെ വരെ ഡേറ്റും ചോദിച്ചു വെച്ചു അത്രയും പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് എന്താ കാരണം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അമ്മ അമ്മ അച്ഛൻ എന്താ ഇത് എന്റെ മോനെ ഞങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞോണ്ടേരിക്കുന്നു നീ ആട്ടെ എന്നൊരു വാക്കൂടെ പറയുന്നില്ല ഇതാലേ 
പാണ്ടിച്ചേരി വിമൻസ് കോളേജ് കെട്ടിട നിധിക്ക് ബിസ്കോ ചക്രവർത്തി വിജയന്റെ മഹത്തായ നൃത്ത പരിപാടി എല്ലാരും വരിക വരിക ഇതും പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും ആവേശത്തോടെ ഇരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഫോട്ടോ അവന്റെ അമ്മയെയും കാണിച്ചു അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും കാണിച്ചു ശല്യമൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ലൈഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് നടന്നില്ല ഇനിയും ഞാൻ പതിവ് വിലനായി മാറാൻ പോവുകയാണ് വെറുതെ വിടാനായിട്ടല്ല നിന്റെ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഈ വീടിനകത്ത് സമാധിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ സമർത്ഥയായ പെണ്ണാണ് പട്ടയം ഒരുത്തനും മേൽനോട്ടം വേറൊരുത്തനും ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ കൊന്നുകൂടാ നമ്മളൊന്ന് പങ്കുവച്ചിട്ട് പിന്നെ തട്ടിയാ പോരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അമ്മയായിട്ട് കൂടി പരിശുദ്ധയായ കന്നികയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു നിന്നെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിളി പിന്നെ എവിടെ പോകാനാടാ ഇവളെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ വീട് വിട്ടതിന് കൊരിടത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ ജനലുണ്ട് അതിൽ കൂടി നിനക്ക് പോവാം മാമോളെ ഇവിടെ ഇരുന്ന മഹാബാബുകൾ കൊല്ലം പഠിക്കില്ല മാമോളെ എന്നെ വിഷമിക്കണ്ട നീങ്ങളും എങ്ങനെയെങ്കിലും തുറക്കാ അയ്യോ ഇവിടെ ഇരുന്ന നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും കൊന്നകളെ നീങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകോളെ
പ്രിയയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഷീലയെ അമ്മയെ അഭിനയിപ്പിച്ചു ആ പ്രിയ അന്ത്യം വരെ സന്തോഷമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഷീല സത്യമായും അമ്മയായി മാറി തന്നെ തീരണം നീ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട് എനിക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ അമ്മേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അന്ത്യം വരെയും ഞാൻ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞായി തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമേ രഘുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടെല്ലാം ചെയ്താട്ടെ നീയും ഞാൻ ഒരേ പാതയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിഷമിച്ചാ വന്നത് ഈ നിശ്ചയം നീ ആയാലും ഞാനായാലും നമുക്കായി എടുത്തതല്ല എന്റെ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടെ പറയാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം ഒന്ന് ആ ജീവിതം ഞാൻ കണ്ടെത്തി വളരെ നന്ദി ശീലേ ഇനിമേൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല രഘുവിനെ ഞാൻ വളരെ ഈസിയായി സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ഹലോ രഘു വാ വിജയ് എപ്പോ വന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഷീല എപ്പോഴാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഷീല ഇല്ല ഷീല ഇല്ലേ ഷീല ഉണ്ട് എന്നാൽ അവൾ ജാനകിയായി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു കണ്ടവാടെ ഷീല ചത്തുപോയി പ്രിയയുടെ അമ്മയായി പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പ്രിയയുടെ അമ്മയെ നീ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്ന വേണം വെരി ഗുഡ് ആടിനെ കടിച്ച് മാടിനെ കടിച്ച് മനുഷ്യനെ കടിക്കുന്നത് പോലെ നീ എവിടേക്കാ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി നീ നിന്റെ കാമുകിയെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തുനിയുകയാണ് ഷീല സ്നേഹം തന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുക കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വലിയ ത്യാഗികളാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാനെന്താ അത്രയ്ക്ക് താഴ്ന്നവരെന്ന് കരുതിയോ സ്വാർത്ഥമതി എന്ന് കരുതിയോ അതോ കാമകറി പിടിച്ച മൃഗമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏ എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ മനസ്സില്ലെന്ന് വരില്ലും ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട മനസ്സുണ്ടടാ അതിൽ കുറച്ച് മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് രഘു കോപം കൂടാതെ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പറ പ്രിയയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ നാടകം ആരംഭിച്ചത് ആ പ്രിയ എന്നുമെന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാടകം ജീവിതമാക്കി മാറ്റി തന്നെ തീരണം നിന്നോട് വാഗ്വാവുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും നാളെ നീ പറഞ്ഞു പറയാൻ ഞാൻ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഞാനാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിമേൽ എന്നെ പറ്റിയോ പ്രിയയെ പറ്റിയോ ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്നെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഇത്രയും നാളായി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വേദനപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വേദനപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീയും ഷീലയും കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനായി മൂന്ന് തരം പറയുന്നു നാളെ കാലത്ത് എട്ട് മണിവരേക്കും ടൈം തരാം അതിനുള്ളിൽ നീയും ഷീലയും ഈ വീട് വിട്ടു പോകണം അതിനുമേൽ ഒറ്റ നിമിഷം ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ല എന്റെ പിണമാണ് നീ കാണാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് കളയും ഓക്കെ രഘു നീ തീരുമാനമെടുത്താൽ പിന്നെ ഞാൻ പിടിവാശി പിടിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ പ്രിയയുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അത് നടത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയേക്കാം പ്രോഗ്രാമിന് നീയും വരണം സ്വന്തങ്ങളെ മാറ്റി ഇന്ന് പാടവേ കണ്ണീർക്കണം തന്നെ ഗീതമാകവേ ഇന്നോ ഞാൻ ചെന്നാലും എന്റെ ജന്മങ്ങൾ നിന്നോടാ വാഴുവാനി അനുമതി അരുളനെ തോഴനെ ജീവനെ സ്വന്തങ്ങളെ വാട്ടി ഇന്ന് പാടവേ കണ്ണീർക്കണം തന്നെ ഗീതമാകവേ Thank <laughs> you. 
தழுதா நொழுகி வரும் தேனருவி ஞான் புறகே பறந்து வரும் பூங்குருவி ஞான் தழுதா நொழுகி வரும் தேனருவி ஞான் புறகே பறந்து வரும் பூங்குருவி ஆதியில் சேருந்து என்னழல் தீருந்து ஆடிய நாடகம் கழியுமா போகுது 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 ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന വരയ്ക്കും എന്റെ തീരുമാനം നീ സ്വീകരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് എന്റെ ആത്മാവ് ശാന്തി അടയണമെന്ന് വിചാരമുണ്ട് ജാനകിയത്ത് സുഖമായി ജീവിക്കണം എന്റെ പ്രിയ അന്ത്യം വരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്വന്തങ്ങളെ മാട്ടി ഇന്ന് പാടവേ കണ്ണീർക്കണം തന്നെ ഗീതമാകവേ എന്നോ ഞ 
ഞാൻ ചെന്നാലും എന്റെ ജന്മങ്ങൾ നിന്നോട് വാഴുവാ 